用朴素的茶具还原真实的茶品。大家好，我是侦察君普文。这一期的节目，我们主要来谈一下普洱茶的越陈越香，且我们的所有的背部的说明里面啊，清洁、干燥、通风，呃、啊，在符合储存条件上，是以长期保存这个问题。现在网络上，呃、啊，包括很多茶友都在。质疑为什么普洱茶的标准里面会出现这样一个问题，会出现这样的一个保存方式，和为什么会有更多的人宣传越陈越香的这一个概念？作为一种食品，为什么没有写上保质期？那是多少人诧异的一种现象。那。我们今天就为大家来讲述一下这是为什么。我们先来看一张图，这是国家二零零八年发布的一个普洱茶的一个国标啊 ，GB 杠 T 二二幺幺幺。我们来看它其中的一段保存期，在符合本标准的储存条件下，普洱茶适宜长期保存。这。一段话，保存期上简短的几个字，我们首先要提炼一下，在符合本标准的符合标准的前提下，普洱茶才适宜长期保存。问题来了，那我请问各位茶友，难道制定国标的人、制定国标的组织有问题吗？没有问题，写的很明确，符合本标准的前提下。才适宜保存，请看用词。这一段话告诉大家，普洱茶同样可以打上保质期。普文也见过很多普洱茶的保质期上面，一栏打上了保质期三年。不懂国标，不要在这里乱喷。但是普文又要把话讲回来，所有的。普洱茶都有一个适饮期，合不合你的口味那是你的事，喝不喝普洱茶那也是你的事，这是每一个人的认知，不要过分的去强调和宣传，恶意的诋毁，这体现的是一个人的本性。和本心，你觉得是你自己说的是真话，但也是代表你的认知的。一块，我也相信所有的人只能讲出他认知范围内的事情，包括普文自己。普文自己是一个爱做茶的人，研究做茶的人。那我把自己的那一块研究好，但是我的认知范围内，我认识到了农残化肥对土壤带来的危害。那我仅把个人的观点输出，个人的观点。讲述出来而已，你可以认同，也可以不认同。你可以想喝有农残的茶，你可以想喝有化肥的茶，那是你的自由。请问谁又能阻挡你呢？你的行为自己能不能控制而已。借着这个普洱茶适宜长期保存的这个前提，符合标准的前提下，我们再来讲越陈越香。那越陈越香。这个词到底对还是错呢？越陈越香这个词对于普洱茶来说，到底是对还是错呢？其实，这个词作为我们喝茶的茶友，不能单一的从这个字面去理解。就像普文刚才说的那一段话，普洱茶是以长期保存，那它前面还有一个前提，要符合标准的前提下。对吗？是不是有一个前提？那我今天想输出，告诉大家，普洱茶越陈越香，它也是有前提的。这个前提是在它的适合饮用期范围之内。为什么很多人只抓字眼，只看到这四个字呢？所有的视频。都有保质期，没有错。比如红酒，你保存了三十年；比如说黄酒，你在符合条件下保存了三十年，难道它不能喝吗？难道酒中就没有菌群了吗？请大家好好思考一下。难道葡萄酒不是发酵出来的吗？难道酒黄酒不是发酵出来的吗？我相信这个世界上
，聪明人更多。不合适自己的就不喝。我们从来不喝酒，因为我觉得酒不好喝。我为什么要去喝呢？没有必要。你觉得普洱茶不好喝，你可以不喝啊。但为什么要凭你的认知去诋毁它呢？比如说，普洱现在不喝绿茶了。我为什么不喝绿茶的缘由，我可以告诉大家，因为它喷洒农药，在我认知范围之内，农药一定会有残留。只不过这个农药残留对人体。有多大的影响？它符不符合国家标准范围之内？仅此而已。那为什么我就不能喝绿色生态的茶呢？为什么我就不能喝绿色生态的普洱茶呢？难道我可以个人可以选择个人喝的茶？同样，绿茶也有有机的，为什么不喝呢？我喜欢就喝。我们要告诉各位茶友、各位看视频的朋友一句真实的话。当你否认事物存在的规律的时候，那是你自己的认知缺陷，请好好弥补自己的缺陷。难道喝普洱茶的五千万人都是傻逼吗？都是屌丝吗？不要自认为这是自己的极大的错误。最后为大家总结，普洱茶的适宜长期保存和越陈越香的概念，其实它没有错。一切事物存在。即是你，但是它有它的规律，请大家更加仔细的听好，在一定符合条件的情况下，符合标准的情况下，再到小的标准，以个人为中心，在你自认为适应期范围之内，可以喝，好喝那你就喝，不好喝别喝，扔了，你觉得不对了就不对了，扔掉这不就行了吗？何必为几个字眼？而在争论不休呢，浪费时间，误导茶友，没有必要。你喜欢喝什么茶就喝什么茶，难道他喜欢吃臭豆腐，你就阻止他不让他吃了？事物存在皆是理，只是我们认知和认识的不够。只要人存在，只要有认知差异，就有不同的物品物质存在，大自然。一样包容着我们，这就是我们生活的智慧。世间万物合理最好，一定要区分对错吗？对错只是在你的认知范围之内，请珍惜自己不断学习、不断前进的机会，不要止于当前。所谓的茶的制作落后。与先进的标准不是个人评判的。茶叶工业化一定是好事吗？未必。每个时间段、每个发展的方向都有不同，在我们看不懂的前提下，不要乱加评论，这是一个自责的表现。有些是历史发展的规律。和浪潮，我们无法阻止，请好好珍惜我们现在的喝茶环境。你喜欢喝什么茶，你就去喝，那是你个人的事情。今天的视频就拍到这里，关于越陈越香、长期储存的话题就到这里。最后，博文再提醒各位茶友，不要断章取义。你喜欢喝什么茶？一个茶的兴起和一个茶的衰落，自然有它衰落和兴起的规律。要感谢我们的。民族感谢这个国家为我们提供了这么丰富的物质条件和经济条件，这才是我们这一辈人的幸事。谢谢大家，我们下一期节目见。